na primeira página, tá? Nem sei como começar, diz Morel. O rei disse para Alice. Começa no princípio, depois continua, chega ao fim e para. Esse livro vai ter dois focos narrativos e ele começa por um desses focos que gira ao redor do personagem Vilela, tá? Passo as noites sonhando com a minha carreira literária. A ironia na voz é forçada. Você quer um biscoito? Vilela pega um livro sobre a mesa. Visão e invenção. Até onde eu pude checar, isso é um, um manual de, 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 de fundamentos da, da arte. Né? Uma tradução de um, de um, de um manual inglês né? que existe do período. O autor é uh, Calvin Harlan. Tá, mas é, não é importante estar tá checando todas essas citações. Essas citações elas vão comparecer... Elas vão estar tá presentes no livro todo e elas vão comparecer de diversas maneiras, umas mais sutis e outras mais evidentes. É, às vezes eu tenho... Muitas vezes eu tenho citações que são blocos de texto. Né? Outras vezes eu tenho referências mais sutis, como é o caso dessa aqui. Um autor citado mais de uma vez e que aparece aqui já no capítulo segundo com uma citação relativamente extensa, quer dizer, de um parágrafo ali citado inclusive no original em francês, seria esse Dr. Surblé, né, Georges Surblé, que é um, se vocês alguém for atrás, ele vê que é Jorge, porque aqui não, não dá a referência do nome, né? Mas ele de fato é um autor obscuro e ele é um autor de uma área técnica, digamos assim, menor. Ele seria um moralista, um, um higienista, um médico higienista no final do século XIX. Ainda no segundo capítulo. Eu vou ter uma nota. Então, uh, além de citar coisas que são obras técnicas, esse livro ele também ele se apresenta um pouco para nós, como se fosse quase que um livro também um livro meio técnico ou um livro que não que ele é e não é literário, né? Algumas dessas citações elas têm um caráter mais filosófico literário, inclusive aqui tem umas que vão se repetir várias vezes ao longo do livro, que é nada temos a temer, exceto as palavras o verdadeiro escritor nada tem a dizer, tem uma maneira de dizer nada eu tenho uma citação acho que é no capítulo 11 não sei que é uma tradução de alguma passagem do Naked Lunch, do, do almoço nu Uh, o próprio nome Paul Morel refere a um é um é um livro né do, do, do Lawrence é, em relação a essa questão do corpo é, inclusive eu tinha dito que tinha uma outra passagem né em que aparecia uma conexão com o Burroughs é, é uma passagem que vai acontecer mais ao final, em que o Vilela está segurando uma arma e tem como que uma simbiose entre a mão dele e a arma, né? Ele sente a arma como se fosse a mão. Descrições, assim, muito objetivas, literais, de coisas como a máquina de extrair catarro, é, que é usada no pai do Paul Morel, quando o pai do Paul Morel tá no hospital. Vilela encontra o gato na lixeira, os olhos abertos, brilhando na penumbra, o corpo frio. É, vou ter ali também uma referência breve a um pintor como Francis Bacon, que é emblemático, digamos assim, de uma certa representação do corpo como um vetor, assim, de, de violência, né, de... A importância do corpo ali no livro, ela não vai aparecer só nesse registro, né. Tem um registro também de... 
valorização do corpo como uma potência vital, né? como algo exuberante ali que está servindo de estímulo e também intermediando a relação entre as pessoas. Né? Um reconhecimento da legitimidade do corpo também nesse sentido, que é uma coisa que eu posso vincular a um autor como Nietzsche, mas que na tradição ocidental ela é mais marginal, né? E isso também eu acredito que não se pode deixar de relacionar com o contexto ali, né, do Rio de Janeiro, que é um ambiente de praia, né, uma cidade que é quente, uma cidade que é bonita, né, que tem, assim, uma cidade que é uma cidade exuberante, assim, né, visualmente. Os personagens se dizem coisas de uma ordem mais romântica que não, justamente não cai na, 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 na preguiça, porque isso tá sobre um pano de fundo que é completamente outro, então... Um, Existe um contraste ali também entre as coisas que estão ocorrendo. É, mas eles usam termos como, por exemplo, de novo, quando o Vilela está falando com uma dessas mulheres que tinham convivido mais próximas do, do Paulo Morel, uma delas diz... Um, é, Pau era verdadeiro. Uma certa crítica a um certo exercício do corpo que ele é de uma ordem mais artificial. Não por ser artificial, mas porque esse artificial ele é, digamos assim, uma coisa de superfície. Então essas mulheres que, uh, da classe alta ali que ele descreve, que estão o tempo inteiro sendo obrigadas a se refazer com cirurgia plástica e esse tipo de coisa. Quer dizer, muito cedo elas já começam a fazer cirurgia plástica. O Baudelaire, em alguns momentos, ele, ele diz que o, o artificial ele tem uma legitimidade, né? Então, a mulher, ela, por exemplo, ela pode... É, é legítimo que a mulher, ela pareça bonita exclusivamente através da maquiagem, né? Não precisa... É, é, não existe uma beleza verdadeira, né? E aqui, às vezes, no Rubem Fonseca, parece que, inclusive, essa beleza, assim, mais verdadeira ou... é uma coisa que ele está querendo resgatar. Assim como essas promessas de um certo amor ou paixão que extrapolam o tempo. Mas, claro, isso tudo também uh... dentro de uma narrativa que está o tempo inteiro colocando a si própria em dúvida. Tem uma outra citação que aparece no alemão, em que no início dessa citação tem um artigo no português. Mas como o alemão não é uma língua que a maioria de nós domine, normalmente a gente vai passar por aquilo ali e nem vai perceber nada, mas alguém que conheça um pouco mais o alemão vai ver que tem alguma coisa ali que está que tá fora. Né? E uma outra coisa que é fundamental para entender esse livro é que ele vai se estruturar a partir de dois focos narrativos. Paul Morel, ele é o próprio narrador da história que ele está contando, então esse narrador ele aparece em primeira pessoa. O Vilela vai aparecer, ele não é o próprio narrador da história, de que ele faz parte e da história cujo foco é ele. E eu não tenho uma demarcação explícita entre esses narradores. Não é assim como se fosse um capítulo para o Vilela, um capítulo para o Morel, não. O capítulo 10, tal como ele foi montado nessa página, o espaço em branco aqui, que é no final dessa pr primeira página do capítulo que seria do Vilela, esse espaço em branco ele está aqui, em seguida na página seguinte eu já vou entrar direto na, na, no foco narrativo do Morel. E, então eu nem... Nem o um espaço em branco aqui eu percebo e eu vou de uma coisa direto para outra. Eu tenho alguns momentos aqui do livro em que os dois personagens eles vão se identificar. O Vilela tá falando com uma das mulheres lá que conviveu mais tempo com o Morel, né? Então ela diz para ele, você parece o Morel falando. 
e ele pergunta, né, como? E dela diz, você tem a mesma maneira de falar apertando o ar com as mãos. Essa problemática do duplo, digamos assim, ela é uma coisa que vai assombrar a literatura, talvez desde que a literatura exista, não sei. Mas, uh, por exemplo, é um... É um tema da literatura romântica e mesmo essa opacidade e duplicidade do narrador eu vou encontrar em autores do século XIX, como Henry James, então isso não é uma coisa uh, que deva ser reduzida a uma literatura pós-moderna e tal. Isso, isso, isso é uma... É uma coisa que faz parte da literatura já há bem mais tempo, né? O livro, ele tem também epifanias, né? Uma epifania, pelo menos. O Morel se lembra da maneira como ele é visto por um dos hóspedes que frequentava a casa dele quando ele era criança. E ele era visto como um menino magro, mas que não era fraco. Ele vai ajudar esse hóspede a vender coisas na, na, no centro do rio, carregando o monstruário. A magreza também como, um, como uma força. Eu posso pensar, por exemplo, isso ressoa com aquela questão de uma certa vitalidade corporal, né? Uh, também um tipo de vitalidade que é mais autêntica, porque tem a ver com, eu, de fato, eu, eu exercer... Uh, utilizar o meu corpo de uma forma mais ativa, né? E conseguir é, gerar certos efeitos com isso. É um pouco uma imagem que se cristaliza em torno desse personagem desde que ele é criança e que dá o tom para aquilo que esse personagem é, ou como é que ele se entende, ou como é que... Pessoas significativas e momentos significativos da vida dele e entenderam ele. O primeiro momento em que essa recordação aparece, ele diz que a mala pesa 10 quilos. E, mas num segundo momento, como que o personagem também revela que aquela mala pesava 20 quilos. E o, personagem teri, e o menino tinha 50 quilos. Então, quer dizer, era um, era um peso considerável para ele carregar. Ela é uma epifania que tem um lado também mais pesado, né? É o mais difícil. A narrativa do Morel não apenas ela tem... ela é entremeada de citações, como muitas vezes ela vai uh, ser exercida através de um gênero específico. Por exemplo, através de uma carta, ele escreve uma carta. Então eu tenho carta, eu tenho cartada, que é como o Morel vai se referir também a um estratagema que ele adota para seduzir uma daquelas mulheres. Ele inventa que existe um astrólogo e que ele conhece esse astrólogo e vai apresentar o astrólogo para ela. Eu tenho também uh, passagens aqui no livro que trazem indícios de coisas que eventualmente pode ser autobiográficas, enfim... Uh... Adiante do colégio, fechando o caminho, nos esperavam. Arrancaram a, a pasta das minhas mãos. Bati com o pau no rosto do mais próximo. Devia ter uns oito anos, como eu, o rosto coberto de sangue. Fui batendo. Meu irmão batia. Eu queria matar. O Vilela está ouvindo essa história, mas ao mesmo tempo essa história ela pode ser uma confissão e uma confissão de um crime. O Vilela pode estar, de certa forma, extraindo uma confissão, né? Será que ele está sendo usado pelo outro delegado, né? O Vilela, ele é um delegado, enfim, um advogado que é um escritor. Tem um outro autor que é referido aqui, que eu não tinha falado, eu acho que é o Dostoiévski, né? Aqui vai aparecer até a referência ali ao, aos irmãos Karamazov. Eu estar tá num certo contexto em que certas coisas acontecem e que eventualmente é um contexto violento, como é esse contexto do Dostoiévski, como de certa forma é o contexto brasileiro. Então essa passagem diz assim, caçava bandidos, mas era feliz. No vazadouro de lixo, 
no meio do fedor e dos urubus, obrigou Jorginho a ficar nu, se ajoelhar, os dentes do prisioneiro batendo de frio e medo. — Eu não sei nada, ele soluçou. Essas coisas todas elas vão uma reverberando nas outras, né? E vão gerando esses efeitos difusos, né? Que remetem eventualmente também... É, que extrapolam o livro... E a literatura também ela permite esse exercício né, de eu experimentar coisas e avaliar coisas, não em termos conceituais, mas assim, é quase que vivenciando mesmo. Né? Você nunca me convidou quando eu era polícia. Você foi polícia? Eu não sabia disso. Você sumiu. Até que um dos seus livros foi best-seller. Nada temos a temer, exceto as palavras. Esse livro ele se estrutura, como a gente estava vendo aqui, a partir de, principalmente, de duas narrativas. E mais para o final vai aparecer um terceiro foco narrativo mais substancial, que descreve coisas que aqueles dois focos anteriormente já vinham descrevendo, mas descreve aquelas coisas a partir de uma perspectiva bem diferenciada e num tom assim muito exagerado e muito próprio, um tom que para mim soa assim uh, uh, caricato e até meio beirando assim o grotesco. São três focos narrativos, né? Um independente do outro que estão reconstruindo certos fatos comuns. E, no caso aqui, eu não tenho acesso a esses fatos independente desses focos. O texto ele é uma força de realidade. A realidade, de alguma forma, ela está plasmada ali no texto. Quando eu tenho foco narrativo no Vilela, tem um momento em que aparecem laudos. Então, que eu fico sabendo do que está que acontecendo ou o que, que aconteceu na história através de um laudo. Esse terceiro narrador, ele é escrito em primeira pessoa, mas ele é, o gênero, ele é um diário. Então ele está no, no gênero de um, do, do, da narrativa de um diário. Eu tenho uma trama principal, mas eu tenho também uma profusão de histórias que vão acontecendo em paralelo e vão compondo essa história maior. Bom, eu vou ter no final do capítulo 16 e no final do capítulo 14 duas passagens que me permitem pensar essa questão do, de um certo sadismo, de um certo erotismo sádico que perpassa todo o livro. Eu vou ler essas passagens, tá? E elas são passagens que contrastam entre si. A primeira dessas passagens ela vai aparecer no final do capítulo 14, e ela aparece num dos pontos do livro em que a o foco narrativo está no Morel. Então, nessas passagens, o narrador está em primeira pessoa e o narrador é o Morel. Né? E aqui o Morel está descrevendo a forma como os policiais tratam ele logo depois que ele é preso. Então, ele diz assim... É... Eu era a pessoa ideal para ele exercer o seu sadismo, para o policial exercer o seu sadismo, sem risco de sentimentos de culpa ou reprovação social. Eu sabia o que me esperava. O tira me agarrou. Os dois me seguraram e foram me empurrando aos trambolhões até uma sala, sem janelas, fracamente iluminada por uma lâmpada amarela de pendurada por um fio. Durante o trajeto eles me deram socos nos rins. Fui algemado, curvado num banco de pernas ligadas por uma trave, as mãos encostadas no chão. Tá, uma das coisas que caracteriza essa situação de violência é que quem comete a violência é extremamente brutal. E... Mas essa violência que ele está cometendo, ela não aparece para ele como se fosse uma transgressão, como se fosse um excesso. Nesse sentido, essa violência ela tem um quê de inconsciente, é um sadismo inconsciente, digamos assim. Porque ele não vê a violência como um sadismo, pelo contrário, essa violência ela é, ela não é nem vista como uma ação, porque é como se ela não fosse desencadeada por ele. Né? Ela é uma reação do policial diante de algo que ele precisa punir. O Morel também é esse artista, enfim, um transgressor, uma pessoa que está, digamos assim, à margem, né, da, um pouco ali da, da, 
das convenções sociais, então uh, o policial se sente, em função de que ele imagina, enfim, associa né, a figura do, do Morel a um criminoso, a exercer essa, essa violência sem nenhum tipo de, de um, complexo de culpa, de, 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 de má consciência, digamos assim. Tá, a outra passagem ela vai aparecer no final do capítulo 16. E essa outra passagem ela aparece num ponto do livro em que o foco narrativo está com o, o Vilela. Então é um narrador em terceira pessoa, mas é um narrador muito próximo do Vilela. Então isso é, é um discurso indireto livre em que o narrador fala em terceira pessoa sobre o Vilela, mas é quase como se o Vilela que estivesse falando, porque o Vilela está grudado ali no narrador, tá? E o narrador, então, vai mostrar para gente é, como é que o Vilela enxerga o Morel, tá? E daí uh, o narrador vai dizer o seguinte, o sadismo de Morel perturba Vilela. Vilela sente o mesmo impulso vital para a violência, o mesmo impulso vital para a violência que o Morel sente, tá? Não uma selvagem manifestação de atavismo, mas o desejo maduro e lúcido que permitia a Morel a consciência da própria crueldade. Então, aqui, a violência aparece de uma outra forma para esses dois personagens. A violência ela aparece como um sadismo, porque ela aparece como algo que o personagem conscientemente exerce e essa violência, ela aparece para ele como algo de uma ordem excessiva, como algo de uma ordem transgressiva que perturba o personagem quando ele exerce. Então esse é um tipo de violência que ela é consciente, ele é um sadismo consciente, digamos assim. E nesse sentido, esse tipo de violência é muito diferente daquela outra violência do policial, tá? que seria uma violência de uma ordem completamente inconsciente tal como descrita né, aqui no livro. Para aprofundar um pouco mais isso daí, eu posso pensar algumas coisas que um autor como Proust uh, também trabalhou né, na recherche. E o Proust, ele é um, o Marcel Proust é um autor que é referido aqui pelo, pelo Rubem Fonseca, né, explicitamente em mais de uma passagem. E existe uma, um trecho do primeiro volume da, da Recherche, né, que agora eu vou tentar reconstruir aqui de memória e, enfim, uh, não sei o quão bem eu vou conseguir fazer isso, mas é no sentido de trazer alguns outros elementos para a gente pensar isso aqui. É, essa passagem do Proust é uma passagem em que tem duas lésbicas. E, se não me engano, uma dessas lésbicas ela é mais jovem que a outra e ela é filha de um coronel, alguma coisa assim. E ela mora, então, sozinha com o pai, acho que a mãe dela até faleceu, o pai é a pessoa que criou ela, com quem ela tem um laço, assim, afetivo muito forte. E depois ela se envolve com essa outra mulher. E eu acredito que elas vão, quando elas têm um relacionamento, vão transar, enfim, isso ocorre na casa dessa filha do coronel. É, ocorre mais de uma vez, quando o coronel não está em casa, então elas se reúnem ali e transam. E a filha do coronel, quando isso acontece, ela tem todo um ritual, ela vai e busca um, um retrato do pai e coloca, não sei se na penteadeira, onde é que é, assim, de uma, um, visível uh, para as duas onde elas vão transar, tá? E se não me engano, ocorre também dessa lésbica, que é a filha, pedir para outra cuspir no retrato do pai. Tá. E o, bom, então o Proust ele vai dizer que num primeiro momento a gente tenderia a... Não o Proust, né, o narrador da recherche, uh, que de certa forma é o Proust, mas é o narrador ali. É, o narrador vai dizer que o nosso primeiro impulso é de entender o que acontece ali como uma coisa brutal né, e, de, e de muita violência e, que, e de hum, uh, associar a, ao personagem ali da, da, da menina lésbica, que é, é filha do coronel, alguma coisa de uma ordem de insensibilidade muito grande, porque ela é insensível ao pai, né, o pai que criou, enfim. Mas o, em seguida o narrador vai dizer que o que ocorre ali, na verdade, é o oposto porque ela é uma personagem para quem o pai tem muita importância. E 
Se o pai não tivesse essa importância toda, ela não faria esse ritual de ir lá buscar o retrato e colocar o retrato uh, no quarto. Né? É porque o, ela sente algum tipo de culpa também, né? e ela tem necessidade de dar algum tipo de resposta a essa figura paterna, digamos assim. Né? E, por outro lado, ela também tem uma ligação afetiva muito forte com a outra mulher. E quando ela coloca as duas coisas juntos, juntas, também é como se ela curto-circuitasse essa, essa, esses, essas duas dinâmicas de, 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 de sentimento que atravessam né? ela própria, essa personagem. Né? Tem um, então, o, o, o narrador da recherche ele vai dizer isso não é uma pessoa insensível, é uma pessoa hipersensível. Né? E que, através desse mecanismo ali de, de, de sadismo, ela está provocando nela própria uma série de ou, uh, perturbações, digamos assim, tá? como para usar o termo ali do, do, do Vilela e do Morel. Uma outra coisa que aparece ali nessa passagem é que a menina, então, pede para outra cuspir no, no retrato do pai. Mas a, essa outra não gosta de fazer isso. Ela, principalmente, na, no, na, acho que nos primeiros encontros, enfim, ela, ela fica... Aquilo ali perturba ela também. E ela fica numa situação... Ela não gosta nem que eu, de, de ter o retrato ali junto, né? Mas uh, a filha obriga ela àquela situação. É... E aquilo ali funciona quase assim como uma prova de amor, digamos assim, né? Pela outra, não... aquele retrato não estaria ali. Ela não cuspiria também na, na, na foto do pai, da, da amante, né? Mas ela faz isso porque a amante insiste muito. Então, assim, também aquilo ali é como se... Uh, ela gosta tanto da outra que, que ela também se violenta a si própria, digamos assim. Né, em nome da outra. Então, uh, ali, é, são coisas que são de uma ordem assim, muito consciente e de geração de, de sentido ali entre as duas. Né? É, e de uma hipersensibilidade e também de uma hiperconsciência que está refletindo sobre tudo o que está acontecendo ali e tudo o que está entrando em confronto. Né, e, e que percebe aquelas coisas ali claramente como coisas de uma ordem excessiva e transgressiva. E também aquilo ali ocorre dentro de certos limites. Então, por exemplo, uh, a personagem não, não é que a personagem peça para outra cuspir no pai, né? ela, não é que ela traga o pai para dentro do quarto. É o retrato do pai. Então também é uma coisa assim, simbólica que tem certos limites. E aquilo ali já é o suficiente para que elas se confrontem com essa coisa da transgressão, tá? Digamos assim. Então, é, eu posso dizer que o sadismo dessas personagens, ele é um sadismo consciente, digamos assim. E nesse sentido, ele está é, próximo desse sadismo do Vilela e do Morel. De novo, no meio dessas citações todas, eu posso imaginar que se trata de um outro escritor, de um outro artista, quem sabe um higienista obscuro também do, do, do século XIX. Então, uma citação erudita. Na verdade, Sears Roebuck é a loja Sears. Né? Um outro autor que é citado explicitamente aqui no livro é o Sade que a gente associa normalmente à questão de um sadismo entendido como uma espécie de brutalidade. O sad, na verdade, não é alguém que cometia grandes barbaridades, né? mas ele é aquele que escrevia sobre barbaridades. Autores como Maurice Blanchot e Pierre Klosowski procuraram mostrar como na escrita do Sad se explicita uma certa violência que é subjacente aos processos de geração de sentido. O processo que gera conceitos, por exemplo, ele depende de eu opor coisas, né? Então, negar uma coisa em função da outra. E o Sad ele leva esses mecanismos ao absurdo, 
digamos assim, assumindo né, esse personagem do libertino, ele vai negar a Deus, mas ele vai negar também ao mundo natural, ele vai negar o outro, mas ele vai negar também a si mesmo. O libertino, em sentido pleno, é aquele que pratica a transgressão pela transgressão. Outros autores, inclusive, vão mostrar a relação paradoxal que existe entre essa ideia do Sade e, por exemplo, o imperativo categórico kantiano. Eu ajo de uma forma correta, não para evitar uma punição, mas porque eu sei que é assim que eu devo agir e eu me determino a agir dessa forma de uma maneira autônoma. Muitas vezes a gente fica grudado na parte meramente anedótica. O artista né, vai estar sempre meio que sob suspeita. 